بسم اللہ الرحمن الرحیم چودہ اپریل دو ہزار اٹھارہ آج ایک بات میری سمجھ میں آئی ایک حدیث کو لے کر ایک حدیث ہے کہ جو انسان اس کے الفاظ پڑھیے تو آن ابن عمر آن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قول المن الدی خالت الناس و یسبر علی اداہم اعظم و اجرم من الدی لا خالت ہم و لا یسبر علی اداہم قول حجاج خیر من الدی لا خالت ہم مسند احمد حدیث نمبر فائیو زیرو ٹو ٹو ابن عمر سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ مومن جو لوگوں سے ملتا جلتا ہے اور اس کی تکلیف پر صبر کرتا ہے زیادہ اجر والا ہے اس سے جو لوگوں سے نہیں ملتا اور ان کی تکلیف پر صبر نہیں کرتا ایک روایت میں ہے کہ ان سے بہتر ہے جو ان سے نہیں ملتا دیکھیے اس حدیث میں ایک بہت انوکھی بات کہی گئی ہے یعنی حدیث میں جو بات کہی گئی وہ تو یہ ہے کہ ایک انسان وہ ہے جو الگ الگ اکیلے کے رہتا ہے اکیلے کے لیے اس کا کوئی بڑا عذر نہیں ہے بڑا ریوارڈ نہیں ہے لیکن جو مل کر کام کرتا ہے ساتھ ساتھ رہتا ہے اس کا عذر بہت زیادہ ہے اس کا ریوارڈ بہت زیادہ ہے یہ کیسے ہے اس پر میں سوچ رہا تھا سوچ رہا تھا سوچ رہا تھا تو میری سمجھ آئی کہ یہ بات کہ سو برس سے انسان میڈیکل سائنس میں ایک چیز کی ریسرچ کر رہا ہے لانگ جیوٹی جو کہتے ہیں لمبی عمر ہمارے کئی چیزیں پڑھی کئی رپورٹیں پڑھی ہیں اس کی لانگ جیوٹی میں انسان کو ون پرسنٹ بھی کوئی سخت نہیں ہوئی جو بتاتے ہیں لمبی وہ تو ایک بوڑھا ہو گیا بیڈ ریٹن ہے تو اس کے اوپر سے کیا فائدہ ایسی مثال دیتے ہیں کہ جو میں نے خود بھی دیکھا ہے ایسے لوگ لانگ جیوٹی کے کیسز تو پڑھے ہوئے ہیں کوئی طاقت نہیں کچھ کرنے کی طرف اس حدیث میں ایک بہت انوکھی بات کہی گئی ہے کہ آپ کا یعنی اس حدیث میں جو بات کہی گئی ہے کہ لانگ جیوٹی تھرو کمبائن ایفرٹ لانگ جیوٹی تھرو کا بائڈ ایفرٹ مثلا آپ کا ایک مشن ہے کوئی سوشل اپلفٹ کے لیے مثلا فرض کے لیے یا اسپریچل اپلفٹ کے لیے یا ہمارا جو مشن ہے ڈیوائن یعنی مشن ہے ہمارا تو کوئی مشن آپ اگر چلاتے ہیں چاہے ریلیجس ہو سوشل ہو اور اس میں آپ لوگوں کو مل کے کام کرتے ہیں مثلا ایک آدمی دس آدمی کو ساتھ لے لیتا ہے اور کمبائن ایفرٹ کرتا ہے اس کے بارے کیا ہوئی کہ دس آدمی کی انرجیٹک جو ایج ہے وہ دس گنا بڑھا لیا آپ نے دس گنا بڑھا لیا آپ نے یعنی دس آدمی کام کر رہے ہیں ایک ہی مشن کے لیے اور بہت ہی اچھے طریقے سے تو اب آپ اکیلے اگر کرتے ہیں تو ایک یعنی 
فرض کیے کہ پچاس سال کر, کر, کر پاتے دس آدمی کو بلا لیا آپ نے تو کیا ہوا کہ دس گنا پچاس گنا سو گنا بڑھا سکتے ہیں آپ جتنا آدمی کر لیں آپ مثلاً دیکھیے ٹاٹا نے جو کام کیا وہ بہت بڑا کام ہے اگر ٹاٹا اکیلے کرتا تو کچھ نہیں کرتا لیکن اس نے ایک کمپنی بنائی بہت لوگ مل کر کے تو اس نے اتنا بڑا کام کر ڈالا یعنی اکیلے ایک ٹاٹا نے سو آدمی ہزار آدمی کا کام کر ڈالا تو دیکھیے اس میں میں نے سوچا کہ اسپرچل کام کے لیے دینی کام کے لیے جو آدمی کام کرتا ہے مل کر تو بہت ثواب ملتا ہے بہت زیادہ ثواب کیوں وہ تو ٹاٹا کے ساتھ ہی جو یہ مل کر کام کرنے میں کیا ہوتا ہے آپس میں شکایت ہے طرح طرح کی کہیں ایگو ہٹ ہوتا ہے کہیں آپ کا سیلف انٹرسٹ کل ہوتا ہے کچھ ہوتا ہے لیکن کمپنی میں میں نے سنا ہے کہ ٹاٹا نے اتنا زیادہ انٹرسٹ دے رکھا لوگوں کو کہ جو کہ وہاں سروس مل جاتی ہے وہ چاہتا نہیں کہیں اس نے ایک سٹی بنا دی بہت بہت اچھا سٹی وہاں لوگ ہر طرح کی کمفرٹ تو ٹاٹا نے لوگوں کو گوا کے خرید کر کے کمبائن ایفرٹ کا فائدہ اٹھایا بہت لوگوں کے لیے انٹرسٹ کریٹ کیا کہ زیادہ تنخواہ زیادہ بینیفٹ زیادہ فیسلٹیز تو لوگ فائدے کے جڑ گئے اس میں کوئی ریوارڈ نہیں آپ کو الگ سے لیکن اگر آپ دین کے لیے اس کی چھٹی کے لیے جڑیں کسی سے اور برداشت کریں ایگو ہی ایگو ہٹ ہو تو برداشت کریں کہیں افرڈ ہو جائیں آپ تو اس کو برداشت کریں پھر جوائنٹ ایفرٹ اپنے جاری رکھیں تو اس کا ریوارڈ تو جنت ہے ٹاٹا تو کیا دے گا آپ کو دنیا میں کچھ نہیں دے گا لیکن جنت تو نہیں دے سکتا تو اس طرح کے کام کے لیے حدیث میں بہت زیادہ ریوارڈ بتایا گیا کیونکہ اس میں آپ یہ کرتے ہیں کہ فدسیہ گارڈ جو برداشت کرتے ہیں کیونکہ یہ دیکھیے جب بھی آپ مل کر کام کریں گے مل کر تو کام تو زیادہ ہوگا لیکن کب ہوگا جب مل کر کام کریں آپ اسپیڈ بہت ہی آل آئی اسپیڈ کے ساتھ یعنی ایگو ہٹ ہو تو آپ برا نہ مانیں کوئی افرڈ کرے آپ کو تو آپ برا نہ مانیں کہیں انٹرسٹ کلیش ہو تو کچھ نہ کریں یعنی ہر چیز کو آپ اوائڈ کرتے ہوئے اوائڈ کرتے ہوئے اوائڈ کرتے ہوئے جوائنٹ ایفرٹ جاری رکھیں تو کتنا بڑا کام ہو جائے گا سو گنا ہزار گنا بڑا کام ہو سکتا ہے اس پر سوچتے ہوئے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا اپنی فیملی کا ہمارے ایک کزن تھے اقبال احمد سہیل یعنی اردو میں اس کہتے ہیں چاہزاد بھائی انگلش میں کہتے ہیں کزن تو ان وہ ہم لوگ تو وطن آدم گڑھ تھا تو آدم گڑھ میں پیدا ہوئے وہ پھر ان کی شادی ہوئی بنارس میں تو بنارس میں وہاں کوئنس کالج تھا تو وہاں پر انہوں نے میٹرک کیا اور بی اے کیا بنارس میں کوئنس کالج میں پھر وہاں چلے گئے علی گڑھ علی گڑھ میں ایم اے اور ایل بی کیا تو یہ انیس سو چودہ کی بات ہے 
نائنٹین فورٹین کہ علی گڑھ میں آئے تھے وہ ان کا نام تھا خواجہ کمال الدین وہ یورپ پہ کہا رہتے رہتے تھے وہ انگلینڈ میں وہ انگلینڈ میں رہتے تھے یعنی انڈیا انڈین تھے وہ لیکن وہ مشنری ورک کرتے تھے قرآن کو پھیلاتے تھے اسلام کو پھیلاتے تھے مشنری ورک تو رہتے تھے انگلینڈ میں تو انیس سو چودہ میں وہ دلی وہ علی گڑھ یونیورسٹی آئے اور اسٹیچ ہال وہاں پر ہے اسٹیچ ہال میں ان کی اسپیچ ہوئی اس کا ٹاپک تھا عربی ام السنا ہے وہ عربی بھی جاتے تھے انگلش انگلش اچھی جاتے تھے دونوں زبان تو اسٹیچ ہال میں ان کی تقریر ہوئی اور بہت اچھے اسپیکر تھے وہ تو بہت تالیاں بجی تو جو لڑکے تھے ان کو ایک ایک جوک سوجا جوک کہ اقبال سہیل صاحب اسے پڑھتے تھے وہاں ایک جونیئر آدمی تھے وہاں اس وقت وہ ان سے کم عمر تھی ان کی تو جب ان کی تقریر ختم ہوئی تالیوں کے ساتھ تو اچانک انہوں نے اقبال سہیل کو لے کے جا کے وہاں کھڑا کر دیا اب اقبال سہیل بولیں گے اس ٹاپک پر بالکل ایکسٹمپور بولنا تھا ان کو ایکسٹمپور تو ایسی صورت میں آدمی کے لیے چوائس نہیں رہتا بھاگ نہیں سکتا وہ کیسے بھاگے گا اسٹیج سے تو لگے بولنے وہ یعنی بغیر کسی پریپریشن کے عربی امبول اس کا مانے ہیں کہ عربی تمام زانوں کی مدر ہے تمام زبانوں کی اور عربک از دا مدر آف آل لینگویجز آپ کے سوچیں کتنا مشکل مشکل زبان کتنا ٹاپک ہے لیکن وہ ایسا نئے نئے پیر نکالے انہوں نے اور ایسے انداز سے بولے کہ پھر تالیاں بجنے لگی بہت ان کی اسپیچ بہت یہ واقعہ لکھا ہے وہ رشید احمد صدیقی نے اپنی کتاب میں ان کی کتاب مضامین رشید مضام رشید کوئی بھی دیکھ سکتا اس میں وہ انٹرنیٹ پر تو جب ان کی تک ختم ہوئی تو خواجہ کمر الدین نے اپنی سیٹ سے اٹھے اس کو آ کے ان کو امبریس کیا امبریس کر کے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ چلو انگلینڈ وہاں ہم دونوں مل کے کام کریں تو ہم دونوں مل کر کے اسلام کی یعنی انگلینڈ یورپ کی سب سے اونچی چوٹی پر اسلام کو جھنڈا لڑا دیں گے وہ ساتھ گئے نہیں ان کے ساتھ کیونکہ دیکھے ہوتا کیا ہے بڑا کام دیکھیے اس بات کو سمجھیے بڑا کام صرف بیلڈ لوگ کرتے ہیں ذہین لوگ اور ہر بیلڈ آدمی ایگوشٹ ہوتا ہے ہر بالکل وداؤٹ اے ایکسپشن بڑا کام صرف بریڈنٹ لوگ کرتے ہیں انٹیلیجنٹ بہت زیادہ تو ہو لیکن جو جتنا بریڈنٹ ہو ہوگا اتنا ہی ایگوشٹ ہوگا وہ تو ساتھ کام نہیں کر سکتا یہ جو پوری ہسٹری ہے یہ پوری ہسٹری کہ کوئی بریڈنٹ آدمی کوئی بڑا کام نہیں کر سکا کیونکہ مل کر کام کرنے کو تیار نہیں ہوگا آپ کوئی نہ ہی بتا سکتے آدمی جس دن سوائے سائنسدانوں کے کہ اس سائنسدانوں میں ایگو نہیں ہوتا وہاں وہاں تو میتھمیٹکس ہوتی ہے یعنی میتھمیٹکس نے ریپلیس کر دیا ہے ایگو کو تو سائنس میں چونکہ ایگو نہیں چلتے وہاں میتھمیٹکس چلتی ہے 
تو وہاں پر ٹکراؤ نہیں ہوتا اس لیے وہ لوگ بڑے بڑے کام کر پاتے ہیں لیکن ہیومنٹیز میں آپ جانتے ہیں کہ یہ ہیومنٹیز کا سبجیکٹ ہے اس چٹی اور مذہب اسلام تو آپ غور کیجئے کہ سائنس میں تو بڑے بڑے کام ہوئے نیوٹن نے بہت بڑا کام کیا آئنسٹین نے بہت بڑا کام کیا ریزر فورڈ نے بہت بڑا کام کیا لیکن ہیومنٹیز میں کوئی آسان نہیں ملے گا آپ کو کیونکہ آپس میں ٹکرا لڑتے رہتے ہیں ایگو 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 کریش ہوتا رہتا ہے تو بہر جو یہ جو نہیں گئے اقبال اقبال سہل صاحب جو نہیں گئے تو نہ تو اقبال صاحب کوئی بڑا کام کر سکے نہ کمر الدین خواجہ کمر الدین بڑا کام کر سکے دونوں میں سے کوئی بڑا کام نہیں کر دونوں کے اکٹھا ہو جاتے تو دو برین اکٹھا ہوتے تو کتا بڑا کام ہو سکتا تھا تو ایک تو دو برین اکٹھا ہوتے ہیں دوسرے ایک دو آدمی کا اسپین اکٹھا ہو جاتا ہے مجھے کام کا موقع ملا ہے فرض کیجیے پچاس سال آپ کو ملا پچاس سال تو دو آدمی کے اسپین اکٹھا ہو جائے سو سال ہو گئے یعنی مجھے طاقت کے ساتھ یا ہرچی کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا ہے پچاس سال آپ کو بولا پچاس سال ان کو بولا پچاس اس کو پچاس تو ہم چار آدمی کا اکٹھا ہو جائیں تو ان کا اسپین اپ ورک بن جاتا ہے دو سو سال اکیلے رہے گا پچاس سال تو اس وجہ سے ہیومنٹیز کے لائن میں کوئی بڑا کام نہیں ہو سکا جیسا کہ سائنس میں ہوا تھا تو میں جانتا ہوں کمر خالد کاجا کمر خالد کاجا کمر الدین سے میری ملاقات نہیں ہوئی لیکن اقبال شعیب تو میرے کزن تھے بہت ہی زیادہ یعنی اپنے میں رہتے تھے وہ کہ سب بات بات بھی نہیں کرتے تھے صرف آدم بڑھ میں وکالت کرتے تھے بس کوئی کوئی اور کام نہیں کر سکے وہ اچھا کہ ان کا جو بہت بڑا گھر تھا ان کا ان کے فیملی کا اس میں اس کو اسکول آج اچھا اسکول وہاں چل رہا ہے وہ اس کو اللہ کے فل سے میں نے اور اور میرے بھتیجے شکیل احمد صاحب نے کہ وہ اس سے بنا بنا وہ انہوں نے یہ بھی نہیں کر کر پائے وہ تو ہم جو ہم چاہتے ہیں اس مشن میں انٹرٹین لوگوں کو جو کرنا ہم ہمارا مشن ذہین لوگوں کا مشن ہے انٹیلیجنٹ لوگوں کا مشن ہے لیکن مجھے بہت زیادہ ڈر ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے آپس میں اختلاف کر کے الگ الگ ہو جائیں گے کوئی بڑا کام نہیں کر پائیں گے اسی لیے میں بہت زیادہ دعا کرتا ہوں اس کے لیے کہ ہمارے ساتھی آپس کے ٹکراؤ کا شکار نہ ہوں ہمارے ساتھی آپس کے ٹکراؤ کا شکار نہ ہوں ایگو اس کا شکر کیا ہے کہ ایگو آپ کا ہٹ ہو ہونے دیجیے آپ کا فنڈ کوئی کرے آپ کو ہونے دیجیے آپ کے درجہ کو گھٹائے تو ہونے دیجیے لیکن مشکل یہ کہ ہمارے ساتھ کئی بہت اچھے اچھے ذہین لوگ آئے لیکن اسی لیے وہ ہمارے ساتھ چل نہیں سکے مثلا دیکھیے ایک ذہین آدمی تھے وہ ہمارے ساتھ باقاعدہ آئے اور کام کیا انہوں نے اب وہ کئی پروفیسر ہے کسی یونیورسٹی میں تو کسی نے پوچھا کہ تم کیوں چھوڑ دیا وہ کام تو انہوں نے ان کی زبان سے نکل گیا کہ کام کسی کو بڑا کرنے کے لیے کریں مطلب ہمارے مشن میں اگر وہ کام کرتے تو ان کا خیال تھا کہ وہ خود بڑے نہیں ہوں گے کوئی دوسرا بڑا بن جائے گا یہ ہے کامپلیکس ان لوگوں کا جو زیادہ ذہین ہوتے ہیں جو زیادہ ذہین ہوتے ہیں کہ دوسروں کو اور شکایت ہے جتنے بڑے لوگ تھے ہمارے ساتھ سب شکایتیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کیوں شکایت کوئی اس کی ہوتی نہیں وہ جو شکایت اپنے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے وہ انویٹ کرتے ہیں 
اپنے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے وہ انوینٹ کرتے ہیں ایسی بات ہے جس کی کوئی کوئی سر پر نہیں ہوتا کوئی حقیقت نہیں ہوتی تو دیکھیے اللہ کے فرض یہ جو مشن ہے بہت بڑا مشن ہے اس کا اسکوپ بہت زیادہ ہے اور جو مشن ہے ہمارا یعنی پیسفل ڈسکرمنیشن آف اسلام یہ بہت بڑا مشن ہے اور اللہ کے فرض سے بہت اچھے اچھے ذہین لوگ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں تو آپ لوگوں کو میں نصیحت کرتا ہوں کہ آپ یہ سوچ لیجیے یہ خوب سوچ لیجیے کہ ہم افینڈ نہیں ہوں گے ہمارا ایگو ہٹ ہو تو ہوٹا رہے اور اس کو ایکسکیوز دے بنائیں گے ہم چھوٹے ہوں تو ہوتے رہے ہم ہم اس کو ایکسکیوز دے بنائیں گے ہر حال میں ہم اس سے جڑے رہیں گے اگر آپ لوگ ایسا کر سکیں تو ان شاء اللہ آپ کے ذریعے ایک بہت بڑا کام ہوگا بہت بڑا کام یعنی اپنی اپنی ایگو کو قبضے میں رکھیے اپنے جو خود ہی ہے اس کو کنٹرول میں رکھیے اپنی بڑائی کا احساس ہر آدمی میں ہوتا ہے ہر ہر یاد رکھیے ہر ذہین آدمی خود پسند ہوتا ہے اپنے کو بڑا سوچتا ہے اس سے آپ لوگ پاک کر لیجیے اپنے اندر اپنے اندر وہ لائیے وہ وہ ماڈسٹی سب سے بڑی صفت بڑا کام کرنے کے لیے ماڈسٹی ہے سب سے بڑا اگر جو ماڈسٹی نہیں ہے تو آپ کتنے ہی زیادہ انٹیلیجنٹ ہو کچھ بھی ہو کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے آپ کیونکہ آپ کا کام ملٹی پلائی نہیں ہوگا میں نے عرض کیا نا کہ اگر زیادہ آدمی ہو تو آپ کام ملٹی پلائی ہو کر سو سو ہزار سال کا بن سکتا ہے لیکن اگر آپ کمبائنڈ ایفرٹ کرنا نہ جانیں اپنے ایگو کنٹرول نہ کریں تو اکیلے جاتے ہیں اکیلے تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق دے کہ ہم بڑا کام کر سکیں اور بڑا کام کرنے کے لیے بڑا دل چاہیے بڑا کام کرنے کے لیے بڑا دل چاہیے السلام علیکم و رحمۃ اللہ آپ کی بڑائی جو ہے وہ کئی چھوٹی ہو جاتی ہے تھی وہی کمپلیکس ہے تو اصل چیز یہ ہے کہ ایسے لوگ یہ جو لوگ کمپلیکس میں پڑ جائیں اور بڑائی ذاتی بڑائی میں پڑ جائیں تو جانتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں ایک بہت بڑا گناہ کرتے ہیں دنیا یہ فرشتوں کے آپ نے بتاتے ہیں کہ میں نے گاڈ آل مائٹو کو ڈسکور نہیں کیا میں اپنی بڑائی میں جیتا ہوں خدا کی بڑائی کو ڈسکور نہیں کیا میں نے صحیح کہ فرشتے کیا لکھیں گے آپ کو جب بھی آپ افینڈ ہوتے ہیں جب بھی آپ ایگو بھڑکتا ہے آپ کا جب بھی آپ کے ٹھیس لگتی ہے آپ کے آنا کو تو کیوں کیوں اس لیے آپ اب بھی بڑائی میں جی رہے ہیں بغیر بولے ہوئے ایک اندر اندر آپ کا ایسا یہ ہے کہ میں بڑا ہوں تو اس کو کہ آپ یہ کہہ رہے کہ خدا بڑا نہیں ہے بڑا تو میں ہوں آپ غور کیجئے کہ جو آدمی یہ بتا رہا ہو فرشتوں کو کہ بڑا تو میں ہوں خدا بڑا نہیں ہے تو کیا لکھیں گے وہ آپ کے بارے میں آپ آپ کا کیس بن جائے گا کہ یہ وہ انسان ہے جو سب بڑا جھوٹ بولا آپ کا کیس یہ بن جائے گا کہ یہ وہ انسان ہے جو سب سے بڑا جھوٹ بولا بڑا تو خدا تھا بڑا آپ نے کو پتہ دیا تو سادہ بات نہیں ہے یہ سوچیں اگر آپ 
تو اچانک کٹرسائز ہو جاؤ یہ سوچتے ہی آپ کٹرسائز ہو جائیں گے یہ جو ہے بہت ہی بیسلیس یہ وہ ہے ایگو ہی بات دیکھی صحیح ورڈ یوز کیجیے امپورٹنٹ کیا چیز ہے ایگو امپورٹنٹ ہر کے نہیں ہے ایگو تو شیطانی فیل ہے ایگو تو شیطانی جذبہ ہے جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ ہے ڈیوٹی کا احساس ڈیوٹی کا احساس میں کا احساس نہیں ایگو کے بارے میں کا احساس اور ڈیوٹی کے بارے سے کام کا احساس جتنا زیادہ ڈیوٹی کا احساس ہوگا اتنے زیادہ آدمی اپنے کو یوزفل بنائے گا اور جتنا زیادہ میں کا احساس ہوگا اتنے ہی وہ گرتا چلا گیا گرتا گرتا چلا گیا یہ تو بیوٹیفل ٹرم ہے یہ بیوٹیفل ٹرم ایگو لیس اسپیڈ کا نام ہے کانفیڈنس جہاں ایگو ختم ہو جائے وہاں سے کانفیڈنس شروع ہوتا ہے دیکھیے آبجیکٹو طور پر اس کو دیکھیے آبجیکٹو ہر سائنٹسٹ ہر سائنٹسٹ ایون وہ ایون ڈاروین جو سمجھا آیا تھا کہ سب سے بڑا جس کی فل جس کی تھیری جو تھی ایولیوشن اس سے سزا نکلا خدا کو نہ ماننے کا نظریہ لیکن آپ اس کی کتاب پڑھی تو تین جگہ وہ خدا کا نام لیتا ہے ڈارمن جو ہے اس کی کتاب جو ہے اس میں تین جگہ خدا کا نام لیتا ہے میں میں نے جو پڑھا ہے ہر سائنس دن ہر سائنس دام کہیں نہ کہیں محسوس کرتا ہے کہ کوئی طاقت ہے کوئی طاقت ہے کوئی طاقت ہے لیکن انہوں نے جو کیٹری بنا رکھا ہے وہ رکاوٹ ہے اب گلیلیو نے شروع ہوا گلیلیو سے گلیلیو نے یہ کیا تھا کوالٹیٹی آس پر کال کر دیا اور کوانٹیٹی آس پر کال کر دیا اس نے یہ کہہ دیا کہ سائنس کا سبجیکٹ کوالٹی آس پر تحقیق کرنا نہیں ہے کوانٹیٹی آس پر تحقیق کرنا ہے اس کرائٹیرین کے وجہ سے ان کے ان کا مائنڈ ایکسیپٹ نہیں کرتا خدا کو اگر سے محسوس کرتے ہیں کہ کوئی کوئی ہے کوئی ان کو طاقت ہے تو یہ بہت کامپلیکس معاملہ ہے ان کی ڈس آنسٹ نہیں کر سکتے آپ سائنسدانوں کو آپ ڈس آنسٹ نہیں کر سکتے ان کا گلے لیو نے جو ٹائٹینم سیٹ کر دیا تھا ٹین سیٹر جو ہے دیکھیے سائنس کا جو ٹین سیٹر ہے وہ گلے لیو ہے ٹین سیٹر جو سائنس سیٹ کر دیا تھا اس دن کہ ہم چیزوں کے کوارٹیٹی آسپیکٹ پر نہیں جائیں گے ہم صرف کوارٹیٹی آسپیکٹ پر جائیں گے تو اسی کو بڈریشن لکھا ہے کہ نالج آف تھنگس نالج آف ٹروتھ تو الگ کر دیا یہ یہ ان کے کرائٹین غلطی غلطی ہے ان کے ڈس آنسٹی نہیں میں نہیں مانتا ان کو ڈس آنسٹ دیکھیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں ایک حدیث ایک ایک صاحب بھی کہتے ہیں دو ٹاپ کے صحابی کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک بار کہ وہ دونوں بیٹھے بات کر رہے ہیں اب بہت تیز بات کر رہے ہیں جس لگتا ہے کہ اب سے بول چال بند ہو جائے گی اعتاب جیسے ایک ایک صحابی نے کہا کہ آن تک کازم تم جھوٹے ہو دوسرے نے کہا کہ آن تک سب تو اور بھی تو اور بھی زیادہ جھوٹے ہو یہ آخری لفظ ہے کہ انت کاظم انت اقزم وہ کہتے ہیں کہ جب وہ بات ختم ہوئی اٹھے وہ ایک دم نارمل تھے ان دونوں تو ایک دیکھیں ایک ہے اپنے ایگو کا کس طرح سے بولنا ایگو کا پرا بنا بنا کر بولنا ایک ہے کہ آدمی ایگو کا پرم بن کر بولے تب 
غصہ دوست دوست مانے دوسرے ہوتے ہیں ایک یہ ہے کہ سبجیکٹ جو بس سبجیکٹ جو پھر دیکھیں اس کو پرسنلائز نہ کریں پرسنلائز نہ کریں تو کچھ نہیں ہوتا غصہ آئے گا تو ایک سیکنڈ میں ختم تو وہ تو تو ایشو کو پرسنلائز نہ کریں تب ہی کو بھڑک بھڑکتا ہے بالکل سبجیکٹ کے طور پر لیں تو میری ذات اس میں الگ رہتی ہے سبجیکٹ الگ رہتا ہے میں تو یہی کرتا ہوں کہ اپنی ذات کو الگ کر لیتا ہوں اور سبجیکٹ کو الگ کر لیتا ہوں تو مجھے تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی ان شاء اللہ بھائی مجھے تو اب بار بار ایسا ہوتا ہے کہ مجھ کو لوگ کچھ کہتے ہیں مثلا ایک آدمی میرے پاس ملنے کے لیے آیا تو اس نے بتایا کہ میں دو گھنٹے سے آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں آپ ملنا مل ملتے نہیں تھے تو انہوں نے کہا کیوں دو گھنٹہ کیسے لگا بھائی انہوں کہا کہ بھائی جس سے پوچھتا تھا ارے وہ وہ تو بی جے پی کا آدمی ہے ارے وہ تو آر ایس ایس کا آدمی ہے ارے وہ تو اسرائیل کے ایجنٹ ہے تو بھٹکتا رہا بھٹکتا رہا بلکہ اسے کہا ہاں اسے کہا تھا کہ میں لوٹ گیا پھر راستے ہی سے پھر لوٹ رہا واپس آیا آیا تو مل لوں آیا ہو تو مل لوں تو مجھے کچھ ایک سیکنڈ بھی مجھے کچھ برا نہیں برا نہیں لگا تو میں نے اپنے اس میں ڈی لنکنگ کی ہے اپنے ذات ڈی لنکنگ کی ہے یعنی میں اپنی ذات کو الگ رکھتا ہوں اور ایشو کو الگ رکھتا ہوں تو مجھے تو بالکل آسان ہے ایسے لوگ موجود ہیں ان کو گواہی دلا سکتا ہوں کہ انہوں نے مجھ سے اتنا سب کہا تھا اور مجھے ڈی لنک کر کے میں نے کچھ اثر اثر نہیں لیا اس کا دیکھیے یہ جو جو میں نے بتایا فارمولا یہ فارمولا اپنے گاؤں میں سیکھ چکا تھا گاؤں میں آپ ہمارے گاؤں میں گئے ہیں ایسے نہیں گئے وہاں سیکھ چکا تھا گاؤں میں جب میں رہتا تھا جب چھوٹا تھا تو ایک دیہاتی مسل ہے گاؤں میں وہ مسل کے ورڈنگ یہ ہے کہ اونٹ اونٹ جب تو پہاڑ نہیں دیکھتا وہ بل رہتا ہے یہ میں نے گاؤں میں سنی تھی مثلا اونٹ ہاں اونٹ جب تک پہاڑ نہیں دیکھتا وہ بل رہتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ میں بڑا ہوں میں بڑا ہوں جب پہاڑ دیکھ رہتا ہے اتنا بڑا پہاڑ تو اس کی وہ ختم ختم ہو جاتی تو آپ اگر گاٹ کی بڑائی کو میں دیکھیں کہ روزانہ سوچتا ہوں روزانہ تقریباً خدا کی بڑائی کے بارے میں وہ جو تھنکنگ ہے وہ وہ جو وہ جو وہ جو اب اب وہ ہو گئی اسٹیبلش ہو گئی ہے یعنی ایکسپینڈنگ یونیورس کا جو تھیری ہے ایکسپینڈنگ یونیورس کے سارے گلیکسی اور سارے جو یعنی یونیورس کے جو وہ ہیں سب پھیل رہے ہیں پھیل رہے ہیں پھیل رہے ہیں مسلسل اور ہر ون ہنڈریڈ فورٹی فور ایئرس میں ان کا ڈسٹینس ڈبل ہو جاتا ہے ون ہنڈریڈ فورٹی فور ایئرس میں ڈبل ہو جاتا ہے میں سوچتا ہوں کہ کتنی بڑی یونیورس ہے اور وہ کتنا بڑا ہوگا خدا جس نے بنایا تو میں روز آنا تک لفظ میں آ تھا مائنڈ باؤلنگ مائنڈ باؤلنگ تو میں اپنے سوچ کے کے مقابلے میں خدا کو جب سوچتا ہوں تو مائنڈ باؤلنگ اس پہ اس پہ ہوتا ہے مائنڈ باؤلنگ اور میں آخری کہیں کہ روزانہ میں سوچتا ہوں کہ میں نے یہ چاہا وہ چاہا وہ چاہا لیکن سارا میرا چاہا ہوا وہ میں چاہتا تھا کہ وہ جو کہتے ہیں زیرو ڈیفیکٹ مینجمنٹ تو 
تو میں نے بچپن سے آئیڈیلسٹ ہوا آئیڈیلسٹ میں جو کام بھی کہا کیا زندگی میں ہر کام کو میں نے زیرو اٹفک مینجمنٹ کے لیے کرنا چاہا لیکن ایک بھی کام نہیں ہو سکا تھا میں یعنی برتھ آئی آئیڈیلسٹ تو جو جو کام میں نے کیے ہر کام کو میں نے چاہا کہ زیرو اٹفک مینجمنٹ کے تحت کروں ایک کام بھی نہیں کر سکا میں تو ہر دن ڈسکور کرتا ہوں کہ میں تو کچھ نہیں خدا کر رہا ہے اتنی بڑی یونیورس کو مینج کر رہا ہے سورج کو چاند کو گیلسٹری کو مینج کر رہا ہے زیرو ٹیپک زیرو ٹیپک مینجمنٹ پر وہ سب کنٹرول کی ہوئی ہے تو ہر 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 دن میں اب ڈسکور کرتا ہوں کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں جو کچھ ہے وہ خدا ہے تو وہ لوگ کیسے بیوقوف لوگ ہوں گے جو اب تو بڑا سب سمجھے اس دنیا میں ایک ایک چیز کہہ رہی ایک بڑا خدا ہے تم خدا نہیں ہو اور پھر بھی اپنے بڑا سمجھتے ہیں تو بہت ہی زیادہ بے سمجھ لوگ ہوں گے جی اب دیکھیے صبح کو میں روزانہ یہاں بیٹھتا ہوں سورج نکلتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ سورج جو ہے نو کروڑ تیس لاکھ میٹر دور ہے زمین سے یعنی مجھ سے وہ نو کروڑ تیس لاکھ میٹر دور ہے اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں اتنی دوری پر ہے اور بہت ہی بہت ہی زیادہ اگریسی ہے اس کے اس میں ٹھیک وقت میں نکلنا ٹھیک وقت میں ڈوبنا یہ کیسے ہے یہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا تو میں ہمیشہ کمپیئر کرتا ہوں اپنے آپ کو گاڈ سے اپنا آپ کو گاڈ سے یقین کہ روزانہ کمپیئر کرتا ہوں ان کمپیریزن دیٹ وی انڈرسٹینڈ تو میں جب کمپیئر کرتا ہوں تو اپنے کو بہت چھوٹا پاتا ہوں اور خدا کو بہت بڑا پاتا ہوں تو پھر جو اس طرح کمپیئر کرے وہ اس کا ایگو کہاں سے آ جائے گا کہاں سے آ جائے گا خدا کہ ڈائریکٹ حکم کے خلاف کیا آدم نے خدا نے ڈائریکٹ کہا تھا اس پر پاس نہ جانا ڈائریکٹ کہا پھر بھی آدم نے اس کو خراب کر دیا تو خدا ایک کہے گا اب سے کہ میرا میرا ڈائریکٹ میرا حکم کو نے فالو کیا آدم نے میں اس کو معاف کر دیا اور تم کیسے آدمی تھے قلعے کے بیٹھے رہے کسی نے تم کو آفینڈ کر دیا اور تم لے کے بیٹھ گئے تو میں میں تو نہیں بیٹھا تو کہا کیا کریں گے آپ کیا جواب دیں اس لیے کہا خدا سے کرتا ہوں تو دنیا نہ بنتی جنت نہ بنتی اس لیے ایسر نہ بنتی آپ کی فیکٹری نہ بنتی کچھ نہیں بنتا سب ختم جی جی سے فوق کرتے ہیں کہ میرا گھر میری فیکٹری اس کا تو ایگزٹینس نہ ہوتا خدا کو سمجھنے کے لیے میں جانتے ہیں کیا کرتا ہوں اپنے مائنڈ میں لاتا ہوں کہ کیسے سولر سسٹم کو کنٹرول کر رہا ہے خدا کیسے گیلیکسی کو کنٹرول کر رہا ہے خدا کیسے اتنی بڑی یونیورس کو کنٹرول کر رہا ہے خدا اس لیے کہ ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ کنٹرول کر رہا ہے کیونکہ زیرو ڈیفکٹ مینجمنٹ ساری یونیورس میں زیرو ڈیفکٹ مینجمنٹ ہے جو کہ ہمارے بس میں نہیں ہے تو ماننا پڑے گا ہمارے بہت ہی پاور پاور ہم ہمارے مقابلے میں ہم تو کچھ بھی نہیں زیرو ہیں وہ بہت ہی پاورفل ہے پھر بھی وہ ایکشن نہیں لیتا پھر بھی خدا ایکشن نہیں لیتا جی تو اب اب کیا جواب دیں گے کیا جواب دیں گے اتنا اتنی بڑے یونیورس کو چلا رہا ہے وہ زیرو ڈیفکٹ مینجمنٹ کے ساتھ ایکشن نہیں لیتا پھر بھی وہ تو آپ جب وہ ہوتے ہیں ایگو بھڑکتا ہے جب آپ کا تو آپ نے ایکشن لے لیا جب آپ کا ایگو بھڑکتا ہے تو انہیں آپ نے ایکشن لے لیا تو آپ کو آپ کو رائٹ نہیں ہے ایکشن لینے کا لوگ اگر کانفیڈینس میں کمی ہے تو کوئی برائی نہیں ہے لیکن جب اوور کانفیڈینس جو ہوتا ہے 
وہ تو بڑے سے بڑا بلڈر بلڈر کر سکتا ہے بڑے سے بڑا بلڈر بلڈر کر سکتا ہے وہ اپنے آپ ہی ہے ناز کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ جب جب مت کیجیے بس جب نہ کیجیے تو آپ نے آپ ہے وہ میں تو چاہتا کہ وہ اپنا آپ نہیں ہے اور میں اپنے کو زیرو پہ پت رکھتا ہوں یعنی میں ہمیشہ گاڈ سے کمپیئر کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ گاڈ آل پاورفل ہے میں آل پاور لیس ہوں تو پھر بھی کیسے مینٹین کرتا ہوں میں کانفیڈنس کو یہ کہنے کی بات ہے وہ بائی نیچر کا مینٹین ہوتا ہے وہ یہ سب کہنے کی بات ہے دیکھیے میں آپ کو ایک ایک راز کی بات بتاؤں ہوں راز کی بات ایک سیکرٹ آف لائف جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا وہ ایک فیکٹر کو بھول جاتے ہیں وہ نیچر لو کانفیڈنس کوئی چیز نہیں کیونکہ وہاں نیچر موجود ہے بڑے بڑے جمپ کر رہا ہوں اور بڑے بڑے باتیں بولنا وہ تو انسان کا اپنا ہوتا ہے لیکن اس کے بعد اگر آپ کوئی ڈیٹیلمنٹ آپ کی زندگی میں آوے تو آپ نیچر کو محفوظ رکھیں اگر نیچر کو ڈسٹارڈ نہ کیا ہو آپ نے تو وہ جگہ جگہ پکڑتا ہے آپ کو صرف یہ آپ کام کیجیے کہ نیچر کو ڈسٹرب مت کیجیے نیچر کے معنی ہیں کانشنس ایک ہی چیز ہے نیچر اور کانشنس اپنے کانشنس کو اپنے نیچر کو بچا کر رکھیے بچا کر ہر جگہ پکڑے گا آپ کو ہر جگہ آپ کو رائٹ ٹریک پر چلاتا رہے گا میں الگ فضیح کرتا ہوں میں اپنے کانشنس کو اپنے نیچر کو بچا کر رکھتا ہوں تو جمپ آپ کریں تو کانشنس نہیں ورک کر پائے گا لیکن اگر آپ غلط وہ لو کانفیڈنس کی طرف جائیں تو وہ آپ کو ری انسٹمنٹ کرے گا تو ایک ہی چیز ہے کہ ماڈسٹری اپنے اندر ڈیولپ کیجیے اور ایگو سے اپنے کو بچائیے بس سب چیز اپنا آپ ہی مینٹین ہوتا رہتا رہتا ہے نیچر یا کانشنس اپنا آپ مینٹین کرتا رہتا ہے دیکھیے میرا طریقہ کیا ہے مثلاً صبح کو اٹھا میں آج آج کی بات کرتا ہوں میں صبح کو اٹھا اور باتھ روم گیا میں موشن ہو گیا تو آپ یقین کیجیے کہ میں ایسا موڈ ہوتا ہوں کیسے میرا کھانا ڈائجسٹ ہو گیا اور ڈائجسٹ ہو کر کے نکل گیا خون بن گیا فریش بن گیا اتنا اوور ویل ہو جاتا ہوں میں موٹی بولتی بن جاتی ڈیلی کے میرا تجربہ یہ لوگ سوچتے نہیں اس میں کیسے آج آپ اس کو ڈیلی کا تجربہ اس کو کیسے اگنور کرتے ہیں آپ ڈیلی کا کیسے آپ نے کھایا وہ کھانا جو ہے نہ گوشت ہے نہ خون ہے وہ کھانا جو کھایا آپ نے وہ نہ گوشت ہے نہ خون ہے وہ کیسے پیٹ جا کر گوشت اور خون بن جاتا ہے کیسے دل گھر کر چل رہی ہے کیسے مائنڈ سوچتا ہے جیسے آج میں سوچ رہا تھا کہ میرا مائنڈ کیسے نبے سال سے سوچ رہا سوچ سوچ جا رہا ہے سوچ رہا ہے سوچ رہا سوچ رہا اس میں کوئی وہ نہیں پڑتا یہ سب تو ہمارے ہر وقت کے ایکسپیرئنس ہیں میں حیران ہوں کیسے لوگ نہیں سوچتے اس کے اوپر ہر وقت کا ایکسپیرئنس ہے دیکھیے میں آپ کو کل کا ایکسپیرئنس بتاتا ہوں یہ جو سائنس میں جو وہ ہے بگ بینگ تھیری جو ہے اب نیئرلی اسٹیبلش ہو چکی ہے بگ بینگ تھیری اور اس میں ایک ریسنٹلی جو ایڈ ہوا ہے ایک بہت بڑا معاملہ وہ یہ ہے کہ یہ یہ ڈسکور ہوئی ہے یہ بات کہ جب بگ بینگ ہوا تو اس کے کچھ ریز نکلیں 
وہ آج بھی پریزرو ہے آج بھی ان کو یعنی دیکھا جا سکتا ہے کہ اس طریقے سے تو قرآن میں ہے کہ اولا بہر لطیف کفر اور سب سور کہاں طرح کروں جب میں اس کو پڑھا میں نے تو اس میں ہل گیا کہ خدا کے ساتھ کون کہہ سکتا تھا کہ رویت کے سط پر اس کا پروف بول سے کیسے انکار کرو گے تم بگ بینگ کے بارے ہیں بگننگ آف یونیورس تو بگننگ آف یونیورس جو ہوئی ایک دھماکے سے ہوئی ایکسپلوزن سے تو رویت کے ساتھ میں نہیں آپ درویشر کے ساتھ پر اس کا پروف بول ہوئی تھے تم کیسے انکار کرو گے بالکل بڑی سے ہل ہل گیا یہ آیت کا ترجمہ یہ ہے کیا نہیں دیکھا وہ لوگوں نے جو خدا کا انکار کرتے ہیں آبزرویشن کی سطح پر اس کا پروف موجود ہے پھر بھی تو بے خبر ہو اس سے کہ میں ہل گیا بالکل کیسا صحیح بات ہے بالکل اس کا ترجمہ بتائیے اس آیت کا ترجمہ بتائیے سورہ المبیا چیپٹر نمبر ٹوینٹی ون ورس نمبر تھرٹی اولم جور الدین کفرو ان سماوات ارض کا نتا رتقن ففت اقنا ہما ڈو ناٹ دوز ہو ڈینائی دا ٹروتھ سی دیٹ دا ہیون اینڈ ارتھ ویر جوائن ٹوگیدر اینڈ دیٹ وی دین اسپلٹ دم اسنڈر یہ ہلا دینے والا ہے یہ ہلا دینے والا ہے کیا تم نے دیکھا نہیں یہ تقریباً ڈیڑھ ہزار سال پہلے یاد اتری تھی اس واقعے کی جو کچھ بھی نہیں جانتا تھا انسان کہ آبزرویشن لیول پر کہیں اس کا ٹریس موجود ہے ٹریس بگ بینگ کا ٹریس موجود ہے میں اس پہ لکھا تھا ایک مضمون اس میں اسلام اور اسادری میں سائنس دا کے اس میں کال کال کیا تھا میں نے اٹ از رائٹ سینگ دا رائٹنگ آف گاڈ ہینڈ رائٹنگ اٹ از رائٹ سینگ دا ہینڈ رائٹنگ آف گاڈ ایک سائنس دا کا کال تھا اس میں اٹ از رائٹ سینگ دا ہینڈ رائٹنگ آف گاڈ پھر بھی آپ اپنا ایگو کے لیے بٹ رہے ہیں تو آپ زیادہ بے خبر کون ہے پوری یونیورس کہے گی کہ تمہاری ایگو باڑ میں جائے تمہاری ایگو کی ویلو کیا ہے پوری یونیورس چلائے گی کہ تمہاری ایگو کی ویلو کیا ہے تم کو کیا ہماری ایگو کو پوری یونیورس بی لٹل کر رہی ہے بی لٹل ہماری ایگو کو پوری یونیورس بی لٹل کر رہی ہے 